హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో నేను మీకు ఎపీ సెట్ లైఫ్ సైన్స్కి సంబంధించిన ప్లాంట్ సైన్స్లో ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో డిఫరెంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో కూడా ఈ టాపిక్కే ఉంటుంది అండ్ లేట్ చేయకుండా ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి చూద్దాము సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ని చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా సూర్య సన్ రైజర్స్ ఛానల్ని మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సో ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ మళ్ళీ టూ టైప్స్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రొమోటర్స్ సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి మిగతా వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ సో ప్లాంట్ గ్రోత్ని ఆపేస్తుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సో వాటి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఫర్ గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ గురించి ఫర్ గ్రో గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సెల్ డివిజన్ అండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ట్రాపిక్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ అండ్ సీడ్ ఫార్మేషన్ సో వీటికి ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇందులో ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఆక్సిన్స్ జిబర్లిన్స్ సైటోకైనెన్స్ ఈ మూడు కూడా ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అండ్ అలానే ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము ఫర్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటింగ్ యాక్టివిటీస్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది లైక్ డార్మాన్సీ అండ్ అబ్జిషన్ రెస్పాండ్ టు ఊన్స్ అండ్ స్ట్రెసెస్ ఆఫ్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ ఓరిజిన్ ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి అంటే అబ్జసిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథిలిన్ ఈ రెండు కూడా ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ గురించి అయితే ఫస్ట్ చూద్దాము ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్స్ జిబర్లిన్స్ అండ్ సైటోకానిన్స్ వీటి గురించి అయితే నేను మీకు బ్రీఫ్గా ఇన్ డెప్త్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ గురించి అయితే మెయిన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం ఆక్సిన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిన్స్ ద టర్మ్ ఆక్సిన్ రిఫర్స్ టు ఎనీ కెమికల్ దాట్ ప్రమోట్స్ అలాంగేషన్ ఆఫ్ కోలియాప్టైల్ ఇండోల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఐఏఏ ఈజ్ ఎ కామన్ ఆక్సిన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆక్సిన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ షూ టిప్స్ అండ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ డౌన్ టు ది స్టెమ్ టర్మ్ ఆక్సిన్ అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అంటే గ్రోత్ జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది మెయిన్ ఆక్సిన్ ఏంటి అంటే ఇండోల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇది కామన్లీ యూస్డ్ ఆక్సిన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ అలానే ఆక్సిన్ అనేది షూ టిప్స్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది మళ్ళీ ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే స్టెమ్ దగ్గరికి కిందకు వచ్చేసి స్టెమ్ దగ్గర కి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ప్రోటీన్స్ మూవ్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ బేసిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇన్ టు ఎపికల్ ఎండ్ ఆఫ్ నైబరింగ్ సెల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిన్స్ ఆర్ వీక్లీ ఎసిడిక్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ ఆక్సిన్స్ అనేవి వీక్లీ ఎసిడిక్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ హ్యావింగ్ an unsaturated ring structure deeniki unsaturated ring structure anedi untundi and natural auxins synthetic auxins two types of auxins anevi untayi so vaati yokka examples chuddamu natural auxins yokka first example enti ante indole 3 acetic acid danne iaa ani kuda antaru and next vachesarki phenyl acetic acid PAA అని అంటారు ఇండోల్ త్రీ ఎసిటోనైట్రాల్ సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఐఎన్ఏ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సింథటిక్ ఆక్సిన్స్ సో సింథటిక్ ఆక్సిన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇండోల్ త్రీ బ్యూటారిక్ యాసిడ్ ఎన్ఏఏ టూ 
फोर डी टू फोर फाइव टी सो ई कांपौंड की सिमिलर स्ट्रक्चर्स उठाई एंड लाने सिमिलर प्रापर्टी अने अड नैक्स्ट वे सर की आक्सीजन या फंशन अकॉर्ंग टू अकॉर्ंग टू दि एसिटिक ग्रोथ हाइपोथिस आक्सीजन स्टिमुलेट द प्रोटा पंप इन दि प्लाज्मा मेम्रेन सो एसीड ग्रोथ हाइपोथिस द्वारा चूस्ते आक्सीजन प्रोटा पंप्स प्लाज्मा मेम्रेन स्टिम्युलेट द प्रोटा पंप्स लोअर्स द पी हेच इन दैल वाल सो इधे पीहे तग्चे से पीहे तग्स्टिवेटिंग एक्सपैन एंजाइम दैट लूज दि वाल फैब्रि वि लूज दैल वाल कैन अलांगेट अड नैक्स्ट दिन ओक मेन फंक्षन सारी चूद एस्टाब्लिश the epical basal polarity of the seed embryo and next function enti ante induces vascular tissue to differentiate and mediates phototrophism promotes the formation of adventitious roots stimulates fruit development fruit development ni stimulate chestundi used for cloning in plant tissue culture cloning ki यूज दें प्लांट इश्यू कलचर टू इनिट रूटिंग इन दि स्टेम कटिंग फर् प्लांट प्रोपगेशन सो इवी सम आफ् द फंशन आफ् दि आक्सीजन अंड इंको फंक्षन अनाईटो चूसद प्रमोट फ्लवरिंग फ्लवरिंग प्रमोटी एग्जापल चूस्ते पैन ऐपल अंड अला पैगनोकारपी इट इंड्यूस पारतिनो कारपी एग्जापल वे सर की टोमाटो अंड अलगे वीट हेरबिसाइड कूज टू फोर डी इज यूज टू कि डाइकाट वीड टू फोर डी डाइकाट वीड चंपा की यूज इट ड नाट अफेक्ट मोनोकाट प्लांट इट इज यूज टू प्रिपेर वीट फ्री लॉन्स And next, oxygen ane di monocot plants ni affect chayi yado. And lane it is used to prepare weed free. Weed ante 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 pitch makkalu. Avasram le ni makkal ni weeds ani antar. So weeds le kunna lawns ni penchi kawali ante manam oxygen ni use chastam. And next, to prevent Fruit and leaf drop at early stages. कोने plants choose the early stages लोने leaves and even early पोते early stages लोने आह अंटे early stages लोने fruits and even इनका grow आवक उन्नाने पढ़ पोतो उन्नटे छेतल न में दन उन्नी. So अलग जरक कुण्डा early stages लो किन्दा पढ़ कुण्डा अधे ते choose तुन्दे drop अंटे अधे. Promotes the absorption of older leaves and fruits so these are the sum of the functions of auxins so inka ni aithe unnai inka ennu ne chudam so enno levu ikkada aithe meer chudachu auxin bud aithe remove chesaru so ikkada auxin added to decapitated stem सो मिगल फंक्षन एमेमोस चूसद इन हयर प्लांट हयर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहबिट दि ग्रोथ आफ लाट्रल बर्ड एपिकल बर्ड ग्रोइंग एपिकल बर्ड अने लाट्रल बर्ड ग्रोथ इनहबिटाई हयर प्लांट इट ईज नाउन ऐस एपिकल डोमे दीनेंटार अंत एपिकल डोमे अटर रिमूवल आफ शू टिप्स डी कैपिटेशन रिजल्ट इन दि ग्रोथ आफ लाट्रल बर्ड सो 
షూ టిప్స్ని కనుక రిమూవ్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు అంటే డీక్యాపిటేషన్ అని అంటారు అలా షూ టిప్స్ కనుక మనం రిమూవ్ చేస్తే లాటరల్ బర్డ్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ టీ ప్లాంటేషన్ టీ ప్లాంటేషన్లో అండ్ అలాగే హెడ్జ్ మేకింగ్లో దీన్ని అప్లై చేస్తారు సో ఇదే మనకి కింద డయాగ్రమాటికల్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎపికల్ బర్డ్స్ని రిమూవ్ చేస్తారు ఫస్ట్ స్టంప్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ సో డీ క్యాపిటెడ్ స్టెమ్ సో జిబ్బర్ లెన్స్ జిబ్బర్ లెన్స్ గురించి అయితే చదువుదాము సో ఇందులో కూడా వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ గురించి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వాటి యొక్క స్టెమ్ ఎలాంగేషన్ అనేది ఎలా చేస్తుంది అండ్ అలానే ఫ్రూట్ గ్రోత్ గురించి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బోల్టింగ్ గురించి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో లేట్ చేయకుండా జిబ్బర్ లెన్స్ గురించి అయితే చూసేద్దాం ఇన్ రైస్ ప్లాంట్స్ ఎ డిసీజ్ కాల్డ్ బక్నీ డిసీజ్ ఆర్ ఫుల్ సీల్డింగ్ కాస్డ్ బై ద ఫంగస్ జిబ్బరిల్లా ఫ్యూజికొరాయ్ ఫ్యూజికొరాయ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దాట్ గ్రూ ఓవర్లీ టాల్ అండ్ స్పిండ్లీ సో రైస్ ప్లాంట్స్లో ఒక డిసీజ్ అయితే రావడం జరిగింది దాన్ని ఏమన్నారు అంటే బకనీ డిసీజ్ లేదా ఫూలిష్ సీల్డింగ్ అన్నారు సో ఈ డిసీజ్ అనేది దేని ద్వారా వచ్చింది అంటే జిబ్బరిల్లా ఫ్యూజికొరాయ్ సో జిబ్బరిల్లా ఫ్యూజికొరాయ్ అనే ఫంగస్ ద్వారా ఈ డిసీజ్ అయితే రావడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఈ ఫంగస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్స్ అనేవి ఓవర్గా గ్రో అయిపోతాయి అండ్ అలాగే స్పిండ్లీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ మేడ్ బై ద ఫంగస్ కాస్ట్ సో జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ అనేది ది ఇలా ఈ ఫంగస్ నుండే తయారు చేయడం జరిగింది సో ఈ జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్ మీద అప్లై చేశారో అవి కూడా ఏమయ్యేవి అంటే ఓవర్గా దట్ మీన్స్ గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేది ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్లో అది చెప్పడం జరిగింది లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దాట్ ద ప్లాంట్స్ ఆల్సో మేక్ జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ and that applying it to plants cause growth there are more than 100 100 zibberlins in fungi and higher plants so dani oka zibberlins yokka examples enti ante ca1 ca2 ca3 etc so more than 100 zibberlins aithe untayi fungi loni and lane higher plants loni and next to chese sariki zibberlin yokka functions జిబ్బర్లిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే జిబ్బర్లిన్స్ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ జిబ్బర్లిన్స్ హ్యాస్ వెరైటీ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ సచ్ హ్యాస్ స్టెమ్ అలాంగేషన్ అండ్ ఫ్రూట్ గ్రోత్ సీడ్ జర్మినేషన్ సో ఈ మూడు వచ్చేసరికి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది జిబ్బర్లిన్ సో ఫస్ట్ స్టెమ్ అలాంగేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాము జిబ్బర్లిన్ ద్వారా స్టెమ్ అలాంగేషన్ అనేది ప్లాంట్స్లో ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం జిబ్బర్ లెన్స్ స్టిములేట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ జిబ్బర్ లెన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే స్టెమ్స్ని అండ్ అలానే లీవ్స్ని గ్రో చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి వాటి యొక్క గ్రోత్కి జిబ్బర్ లెన్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇన్ స్టెమ్స్ దే స్టిములేట్స్ సెల్ అలాంగేషన్ అండ్ సెల్ డివిజన్ స్టెమ్స్లో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే సెల్ అలాంగేషన్ని అండ్ అలాగే సెల్ డివిజన్ని స్టిములేట్ చేస్తాయి దే కాస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ యాక్సెస్ సో లెంత్ ఆఫ్ యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి సో దే ఆర్ యూస్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ స్టాక్స్ సో గ్రేప్ స్టాక్స్ యొక్క లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తారు షుగర్ కేన్ స్టోర్స్ షుగర్ ఇన్ ద స్టెమ్స్ షుగర్ కేన్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్టెమ్స్లో షుగర్ని స్టోర్ చేస్తుంది సో స్ప్రేయింగ్ షుగర్ కేన్ క్రాప్ విత్ జిబర్ లెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు అంటే షుగర్ కేన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వాటి యొక్క స్టెమ్స్లో షుగర్ని స్టోర్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనం జిబ్బర్ లెన్స్ అనేవి స్ప్రే చేసాము షుగర్ కేన్ మీద అది ఏం చేస్తుంది అంటే స్టెమ్ యొక్క లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే స్టెమ్ యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా షుగర్ కంటెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్టెమ్లో 
సో ఇదే వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలానే జిబ్బర్ లైన్ స్ప్రే చేసిన షుగర్ కేన్ స్టెమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ పిక్చర్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు షుగర్ కేన్ స్టెమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రూట్ గ్రోత్ ఫ్రూట్ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రూట్ గ్రోత్ ఇన్ మెనీ ప్లాంట్స్ బ్రో బోత్ ఆక్సిజన్స్ అండ్ జిబ్బర్ లెన్స్ మస్ట్ బి ప్రెజెంట్ ఫర్ ఫ్రూట్ టు డెవలప్ సో చాలా ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్లో ఈ ఆక్సిజన్స్ అండ్ అలానే జిబ్బర్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మంచి షేప్ రావడానికి అండ్ అలానే మంచి సైజ్ రావడానికి సో జిబ్బర్ లెన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ థామ్సన్ సీడ్లింగ్ గ్రేప్స్ సో గ్రేప్స్ మీద జిబ్బర్ లెన్స్ని ఎక్కువ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మంచి షేప్ రావడానికి అని చెప్పాను కదా టు అలాంగేట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ సచాస్ యాపిల్ సో యాపిల్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు మంచి షేప్ రావడానికి అండ్ అలానే గ్రేప్స్లో కూడా సో దీని మీద ఒక పిక్ అయితే మంచి పిక్ మీద అయితే చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో ఇది వచ్చేసరికి జిబ్బర్ లెన్ స్ప్రే చేయని ఫ్రూట్స్ ఇవి వచ్చేసరికి జిబ్బర్ లెన్ స్ప్రే చేసిన ఫ్రూట్స్ సో వీటి రెండింటిని డిఫరెన్స్ అయితే పక్కగా తెలుస్తుంది ఇది చూసారా ఎంత లాంగ్ ఉందో అండ్ అలానే ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఫ్రూట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇదన్నమాట జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయకపోతే ఇలా ఉంటాయి జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే ఇలా ఉంటాయి సో ప్రొడక్షన్లో ఎవరైతే ఇలా గ్రేప్స్ పండిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఈ ఆక్సిజన్స్ అండ్ అలానే జిబ్బర్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈల్డ్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది కావాలి కాబట్టి సో ఇవైతే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ అలానే ఇంకా ఏం చెప్పారు అంటే దే డిలే ద సెన్సెస్ సో ద ఫ్రూట్స్ క్యాన్ బి లెఫ్ట్ ఆన్ ద ట్రీ టు ఎక్స్టెండ్ ద మార్కెట్ పీరియడ్ సో ఎక్కువ రోజులు ఫ్రూట్స్ అనేవి చెట్లకి అలా ఉంటాయి ఫాస్ట్గా రాలిపోవు కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి సో మార్కెట్ పీరియడ్లో మార్కెట్ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది కూడా ఫాస్ట్గా రాలిపోతే మళ్ళీ ఫాస్ట్గా కుళ్ళిపోవడం అలాంటి జరుగుతుంది కదా సో ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బాల్టింగ్ బాల్టింగ్ జిఏ త్రీ ఈజ్ యూజ్ టు స్పీడ్ అప్ ది మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్ బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో జిఏ త్రీ అనేది ఎలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ని స్పీడ్ అప్ చేయడానికి జిఏ త్రీ అనేది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్ప్రేయింగ్ ద సెవెన్ ఆల్ కాన్ఫర్స్ విత్ జిఏస్ హాసిన్స్ ది మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎర్లీ సీడ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ బోల్టింగ్ బోల్టింగ్ అంటే ఇంటర్నోడ్ అలాంగేషన్ జస్ట్ ప్రియోర్ టు ఫ్లవరింగ్ ఫర్ బోల్టింగ్ ఇన్ బీట్ క్యాబేజ్ అండ్ మెనీ ప్లాంట్స్ విత్ రాసెట్ హ్యాబిట్స్ సో బీట్ క్యాబేజ్ వీటిలో బోల్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇవి వచ్చేసరికి జిబ్బర్లిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ సో దీంతో ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని గ్రో గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి అయితే మీకు చెప్తాను ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా సూర్య సన్ రైసెస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో